ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമൂചീസ് സമൂചീസിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കടല തോരനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കടല തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ കടലയുടെ കൂടെ ഒരു ഏത്തക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കടല തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത കടലയാണ് അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏത്തക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുക അത് കറുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവോളയാണ് അത് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കായും കടലയും സവോളയും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കായ മാത്രം വെന്താൽ മതിയല്ലോ ബാക്കി കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടലയും കായും ഞാനിവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അര സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ തോരനുള്ള പ്രത്യേകത പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിലേക്ക് ഒരു തൺ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുള്ള കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം ചേർക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലിലെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത്രയും ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വേണ്ട ഇതുപോലെ കായും കടലയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉള്ളിയും അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അരപ്പിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അരപ്പ് ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാ നോക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് അല്പം കുറവാണ് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടല കായ തോറ ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇതൊക്കെ ഒരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കേട്ടോ കടല കായ തോരണി ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണേ സാധാരണ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള തോരൻ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഏകത എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു